আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল চাপলাস রেসিপি আজকে আমি আরো একটি মজাদার নাস্তার রেসিপি নিয়ে হাজির হয়েছি আজকে আমি তৈরি করে দেখাবো মজাদার ঝাল রোল পিঠা এই পিঠাটা খেতে ভীষণ মজা আশা করি আজকের ভিডিওটি আপনাদের ভালো লাগবে ভালো লাগলে প্লিজ আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন আমার এই পিঠা তৈরি করার জন্য প্রথমে একটি সফট ডো তৈরি করে নিতে হবে এর জন্য আমি নিয়ে নিচ্ছি দুই কাপ ময়দা এর মধ্যে অ্যাড করে দিচ্ছি আমি হাফ টি স্পুন লবণ প্যারার মধ্যে অ্যাড করে দিচ্ছি টু টি স্পুন সয়াবিন তেল এবার সব কিছুকে খুব ভালোভাবে হাত দিয়ে কষে কষে মেখে নিচ্ছি মাখানো হয়ে গেলে এর মধ্যে অল্প অল্প করে পানি অ্যাড করে আমি একটি ডো তৈরি করে নিচ্ছি আমার এই পুরো ডোটা তৈরি করার জন্য এখানে এক কাপ পানি লেগেছে আপনাদের কম বেশি লাগতে পারে আমার ডোটা তৈরি করা হয়ে গেছে এবারে ডোটাকে আমি আধা ঘন্টার জন্য রেস্টে রেখে দিচ্ছি ফিরছে আধা ঘন্টা পর আধা ঘন্টা পরে আমি ডোটাকে আবার একটু হাত দিয়ে ভালোভাবে ময়ন দিয়ে নিচ্ছি ডোটা আগের চাইতে অনেকটা সফট হয়ে গেছে এবার আমি এরকম ছোট ছোট করে লেজে কেটে নিচ্ছি সম্পূর্ণ ডোটা থেকে আমার লেজে কাটা হয়ে গেছে এবার আমি একটি বোর্ড নিয়ে নিচ্ছি এবার এক টুকরা ডো নিয়ে আমি একটি পাতলা রুটি তৈরি করে নিচ্ছি প্রথমে এটাকে ফোল্ড করে একটু গোল করে নিতে হবে এরপরে এটাকে একটি পাতলা রুটি করে নিতে হবে বিভার্স রুটিটা যতটা সম্ভব আপনারা পাতলা করে বেলে নেওয়ার চেষ্টা করবেন আমি একটি পাতলা রুটি বেলে নিয়েছি এবার এর মধ্যে আমি দিয়ে দিচ্ছি মাংসের পুর এই মাংসের পুরটা কিভাবে তৈরি করতে হয় আমার রিং পিঠার রেসিপিতে তার ভিডিও দেওয়া আছে আমি ডেসক্রিপশন বক্সে লিঙ্কটা দিয়ে দেব আপনারা চাইলে সেখান থেকে দেখে নিতে পারেন এবার ছুরি দিয়ে বাড়তি অংশগুলোকে আমি চেকন চেকন করে কেটে নিচ্ছি কাটা হয়ে গেলে আমি দুই পাশ থেকে এটাকে মুড়িয়ে দিচ্ছি দিয়ে সামান্য একটু পানি লাগিয়ে এটাকে বন্ধ করে দিচ্ছি এখানে পানিটা আঠার মতো কাজ করবে এবার আমি যে সাইডটাতে পানি লাগিয়েছিলাম সেই সাইডটা ভালোভাবে মুড়িয়ে এটাকে রোলের মতো করে নিচ্ছি অপর পাশটাকেও আমি পানি লাগিয়ে খুব ভালোভাবে বন্ধ করে দিচ্ছি ব্যাস তৈরি হয়ে গেল একটি রোল পিঠা এভাবে করে আমি সবগুলো পিঠা তৈরি করে নিচ্ছি আমি এভাবে সবগুলো পিঠা তৈরি করে নিয়েছি এই পিঠাগুলোকে এবার আমি ভেজে নেব এগুলোকে একটু ডুবো তেলে ফ্রাই করতে হবে এই জন্য আমি চুলাতে আগে থেকে তেল গরম হতে দিয়েছিলাম তেলটা হালকা গরম হয়ে গেলে এর মধ্যে আমি একে একে সবগুলো পিঠা দিয়ে দিচ্ছি বিবার সেই পিঠাগুলো ভাজার সময় অবশ্যই চুলার রাস্তাকে মিডিয়াম টু লোতে রাখতে হবে একটু ধৈর্য সহকারে পিঠাগুলোকে উল্টে পাল্টে গোল্ডেন ব্রাউন করে ভেজে নিতে হবে এই পিঠাগুলো ভাজার সময় যদি চুলার রাস্তা বাড়িয়ে দেন তাহলে পিঠাগুলো ওপর থেকে খুব দ্রুত কালার চলে আসবে এবং ভিতরে নরম থেকে যাবে তাই এই পিঠাগুলো ভাজার সময় চুলার রাস্তা অবশ্যই মিডিয়াম টু লোতে রাখতে হবে বিবার্স আমার পিঠাগুলো খুব সুন্দর কালার চলে এসেছে আমার সম্পূর্ণ পিঠাটা ভাজতে আট থেকে নয় মিনিট সময় লেগেছে আমি এবার এই পিঠাগুলোকে একটি কিচেন টিসুর ওপরে উঠিয়ে নিচ্ছি এতে করে এক্সট্রা তেলগুলো সব করে নেবে আমি সবগুলো পিঠা একইভাবে ভেজে উঠিয়ে নিচ্ছি তৈরি করে নিয়েছি মাংসের মজাদার রোল পিঠা এই পিঠাটা অনেক ক্রিস্পি এবং অনেক টেস্টি এই পিঠাটা আপনারা বিকেলে নাস্তায় অথবা অতিথি আপ্যায়নে ঝটপট তৈরি করতে পারে আশা করি আজকের এই পিঠার রেসিপিটি আপনাদের ভালো লেগেছে ভালো লাগলে ভিডিওটিতে অবশ্যই একটি লাইক দেবেন কমেন্টস করবেন শেয়ার করবেন এবং আমার চ্যানেলে এরকম নতুন নতুন ভিডিওর আপডেট পেতে আমার চ্যানেলটি প্লিজ সাবস্ক্রাইব করবেন আর সাবস্ক্রাইব করার পরে পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করতে ভুলবেন না এতে করে আমি পরবর্তী ভিডিও আপলোড দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পৌঁছে যাবে আপনার কাছে আজ এ পর্যন্তই সবাই খুব ভালো থাকবেন এবং আমার জন্য দোয়া করবেন আল্লাহ হাফেজ